so chief justice of india justice chandur he has said that absolute non disclosure of source of political funding through electoral bond promotes corruption and promote a culture of quid pro quo means something for something उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इट वॉज रिसेंटली पास इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंजना प्रकाश देसाई कमिटी रिपोर्ट so uttarakhand government appointed a committee rp desai committee and she recommended uh, her committee recommended uh, for this ucc and with that uttarakhand becomes first state in india to implement such a legislation after independence before in the before independence of goa ka we will do goa's case study also understand how goa's uh, ucc is there what are the exceptions what are the limitations we will do that later uh, what are the key point let let us understand what are the key point of ucc The bill proposes. Panel number two, I want to understand what is UCC. UCC means Uniform Civil Code. It deals with something called personal laws, not the public laws. Public laws are already uniform around the world. Public laws like, for example, crime, your IPC, CRPC, CPC in India's case. Around the world, public laws have already been codified. Personal laws. The debate that we are having. so ucc uniform civil code uh, uniform civil code as the name implies it applies to personal laws not to the public laws public laws have already been codified ipc crpc cpc it applies to personal laws with respect to marriage divorce inheritance alimony all these laws are governed under ucc so uttarakhand has made ucc remember this thing it is the first state of india with a ucc after independence Goa has a UCC, but it was made by Portuguese in 19th century. Portuguese they control Goa, Daman and Diu, and they made the Goa Goa का जिसे आप बोलते हैं Goa Civil Code और Goa Personal Code और Goa Family Code जो भी कहना चाहें. Generally we call it Goa UCC. We will do that as a case study for for now understand Uttarakhand's UCC. ये क्या है, क्यों है, कैसे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ये इमर्ज कहाँ से हुआ? ये UCC का आइडिया ही कहाँ से आया? this ucc idea came from particularly i hope everyone remembers we have discussed multiple times something called tt of westphalia when tt of westphalia was agreed upon after 30 years war between the state and the church medieval europe mein the church was ruling whatever the church was saying was the common sense church was a controlling force so the state led by the kings and the queens they revolted against the church and ultimately it was a settled principle that state is supreme over church ab ek question aaya ki if state is supreme what about the people who do not believe in your way of living the people who have different way of living than the king so the principle came that the personal laws the personal affiliation shall be your personal affairs the state will govern public life Your personal life state will not touch. आप किसकी पूजा करते हैं किसे मानते हैं that's up to you. Your personal affairs will not be controlled. But nonetheless, a drama came with respect to UCC. एक idea बनाया गया why shouldn't we bring some harmony in personal laws? Again, I am not touching your personal beliefs. What I am trying to touch here is the personal laws with respect to marriage, inheritance, divorce, or whatever is the case. ठीक है तो that is the foundation of UCC. Basically, a Western idea. coined in western world in a particular historical context this much is clear now let us discuss what the uttarakhand ucc has uh, as the name implies it is marriage divorce inheritance of property and cohabitation first thing the bill mandate compulsory registration of marriage within 60 days of solemnization the provision apply to all resident of uttarakhand whether marrying within or outside the state so if you are a resident of uttarakhand So, and if you you are a resident of uttarakhand and if you get married then you must register that marriage jahan pe bhi aap karenge it doesn't matter 
वेदर यू मैरी इन उत्तराखंड वेदर यू मैरी आउटसाइड ये अच्छा प्रोविजन है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नॉट कम्पल्सरी इट्स डिजायरेबल टू चेंज द नेम पासपोर्ट एंड ऑल बट नन दस कंपल्सरी नहीं है इफ एन इफ यू डू नॉट रजिस्टर मैरिज इट इज नॉट इन वोलियबल यहाँ पे क्या है इट्स कंपल्सरी नाउ टू रजिस्टर विद इन सिक्सटी डेज इसे क्या होता है सर्टिनिटी ऑफ इनहेरिटेंस इन उधर नॉर्मल केस में क्या होता है यू गेट मैरिड यू डोंट रजिस्टर एंड ऑफन द मैन डिजर्व द वुमन आफ्टर मैरिज एंड पर्टिकुलरली इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम so there is a suggestion by number of commission including law commission that around the country registration of marriage shall be made compulsory so it's a good provision no doubt over that and no marriage can be dissolved without court order ab ek kise target kar raha hai no marriage can be dissolved without court order yes because islam mein do tarah ke islam allows divorce for both man and woman man and woman both can give divorce uh, something man made is known as talaq and woman made is known as khulla theek hai there are two different names but there is a problem if woman want to give a divorce they have to go to a court under sharia act 1937 but if a man has to give a divorce they do not have to go to the court they just have to pronounce triple times talaq ab usme bhi bahut si varieties hain the one form that has been declared unconstitutional by supreme court is known as instant talaq और तलाके बिद्दत तलाके बिद्दत में यू से तलाक 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 साइमल्टेनियसली बट रिमेंबर अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक आर स्टिल अलाउड यू कैन स्टिल से ट्रिपल तलाक बट विद अ गैप जो दो अदर फॉर्म है ट्रिपल तलाक की देर अलाउड ओनली विच फॉर्म इज नॉट अलाउड तलाके बिद्दत दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन सो तलाके बिद्दत इज नॉट अलाउड अब ये प्रोविजन क्या कर रहा है दिस प्रोविजन इज सेंग इफ यू हैव टू डिजोल्व योर मैरिज यू मस्ट गो टू कोर्ट इट मीन्स is both the woman and the man must have to go to court basically it is targeting a particular religious minorities now they enjoy this facility the man enjoy this facility of saying triple talaq without going to court is no longer applicable you must go to the court but they are not naming any community here aur dekhiye ise kya banaya gaya hai criminal offense it's a criminal offense with a imprisonment of 3 year iske do teen target bante hain pehla it's a criminal offense because after supreme court judgment the parliament of india passed the muslim women protection uh, on divorce something act in that it is also a criminal offense to give a talaq e biddat it's a criminal offense having said that now it is a criminal offense so if you pronounce triple talaq of any form jab ki supreme court ke judgment bahut narrow thi it was focusing only on triple talaq instant triple talaq other forms are allowed अब नो फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक इज अलाउड इन उत्तराखंड ठीक है अगला ऑल लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अब ये ड्रामा कहां से आया अब ये ड्रामा इसलिए आया बिकॉज ओ बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को कोई बात नहीं ठीक है वट हैपन बिकॉज दिस देसाई कमिटी वेन दे वेंट टू टॉक टू द पीपल ऑफ उत्तराखंड द वन डिमांड दैट वॉज प्रोमिनेटली बाय द एल्डरलीस is regulate live in relationships abhi in india mein koi kanun nahi hai live in relationship ka it does not regulate but live in relationship when the two people without getting married co inhabits a place ab currently there is no law ab ab aap sochenge elderly ko demand kar rahe hain i told you this problem there is a value change people who are born after the internet revolution age you people are under influence of western morality wah how because of internet you use social media you watch documentary series and whatever and all of them are biased in favor of western american cultural individual based living ab the parents our parents who are born before 1991 ab unhe samajh nahi aa raha hai they are very much concerned ki ye kya ho raha hai duniya mein they are very much perturbed ki aakhir mein aajkal ke londe lapade kar kya rahe hain theek hai what they are doing theek hai they are in habit co inhabiting before marriage ज्यादा कल्चर में से बुराई माना जाता है चाहे इस्लाम हो हिंदुज्म की बात अलग है हिंदुज्म हैज बीन लिबरल वेरी लिबरल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट नन दस सोसाइटी हैज मेड इट कंजर्वेटिव तो अब दो वैल्यू सेट है एक आपका वैल्यू सेट है विच इज लिबलाइज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम और आपके पेरेंट्स का वैल्यू सेट है विच इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव लिविंग एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ सोशल अप्रूवल जैसे ना समाज क्या बोलेगा चार लोग क्या बोलेंगे That social approval they want, you don't want. आपके हिसाब से मेरे को ये पसंद है मैं करेगा एंड उनके हिसाब से आप नहीं करेगा बिकॉज हमारे गांव में हमारी इज्जत खराब हो रही है 
गलत समझ में आ रहा है बैठो बैठो भाई किसका वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस का यस नाजर इट इज इम्पोर्टेंट उत्तराखंड और ये भाई तुमने तो आतंक नाजर इज आस्किंग हु इज दैट फोर लोग मुझे नहीं पता किसी को नहीं पता पर वो कहीं ना कहीं है बैठे हैं और बोलते बहुत हैं ठीक है एनीवे सो अब नाउ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इफ यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप यू मस्ट रजिस्टर दैट एंड बेस्ट बात ये है इट इज फॉर एवरी वन वेदर यू आर अ रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड और नॉट If you are in a living relationship in Uttarakhand, you must register. And why this provision was brought for the elderly? Because when the Sai Committee went to discuss with the people of Uttarakhand what should be there, what should not be there, there was one demand that was raised by everyone, irrespective of religion. This was one demand that was being raised by everyone, irrespective of religion. All. the religion community they wanted one thing very commonly that all the young kids who are getting into relationships particularly live in relationship must be regulated by the states ab yahan pe kya ho raha hai basically it is controlling your personal affairs individual ab dekhna padega supreme court iska kya karta hai because of course it will be challenged in uttarakhand high court then it will of course will go to supreme court and the masiha sitting there the prophets theek hai and the prophets there will give their pronouncement ki kitna valid hai but nonetheless aur usme ek aur cheez hai if you do not comply then criminal prosecution can be initiated plus the woman deserted by their live in partner can claim maintenance through competent court and a children born out of such relationship will be considered legitimate so ye do provision to acche hai these two provision are good that if a male deserted the woman after live in relationship they uh, can claim maintenance ha bolo <coughs> abhi nahi hai aisa kuch ye basically abhi law banaya hai na to ab rules regulations banenge usme ye sab aa jayega you cannot put everything in a law of the legislature rules regulation court judgment wo decide kar lenge ise some flexibilities are always there इस केस में जेंडर न्यूट्रलिटी आप कहना चाह रहे लिव इन में तो नहीं है ठीक है बाकी केस में जेंडर न्यूट्रलिटी है इसमें ये क्या अभी आगे पढ़ेंगे हम बाकी केस में जेंडर न्यूट्रलिटी ला दी है पर इस केस में क्या है वुमन इफ डिजर्टेड बाय द मेल पार्टनर कैन क्लेम मेंटेनेंस लाइक अ डिवोर्स वन फ्रॉम कॉम्पिटेंट कहा गया फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट अब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या है नहीं पता हमें रूल्स एंड रेगुलेशन विल डिसाइड दैट मुझे ज्यादा लगता है फैमिली कोर्ट ही होंगे एंड चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप विल बी कंसिडर लेजिटिमेट सन लेजिटिमेट का मतलब आप समझ रहे हैं दे कैन क्लेम इनहेरिटेंस इवन इन लिव इन रिलेशनशिप इफ अ चिल्ड्रन इज बॉर्न दे कैन लीगली क्लेम इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर साइड एंड द मदर साइड क्या हाँ बाप दादा की जमीन क्लेम कर सकते हैं अगला द बिल से इज दैट नीदर पार्टी शेल है लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ देर मैरिज बेसिकली इट इज प्रोहिबिटिंग बायोगेमी एंड पॉलीगेमी Uh, what do you think? Good provision, bad provision? Bad क्यों क्योंकि तीन चार शादी करनी तुम लोगों को है नहीं फर्क पड़ता है भाई लोकतंत्र में बोलने का तो अधिकार है ही कम से कम हाँ एक सेइंग है इन इंडिया यू हैव राइट टू स्पीक बट नॉट यू हैव फ्रीडम टू स्पीक बट नॉट फ्रीडम आफ्टर स्पीकिंग ठीक है चलिए चलिए पुटिंग दैट असाइड यस इट अपियर्स अ गुड प्रोविजन बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है दैट मेजोरिटी वैल्यू इज बींग इम्पोज ऑन मेनोरिटी वैल्यू सेटअप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू सेटअप अ मेजोरिटी वैल्यू सेटअप वट दे बिलीव अबाउट मैरिज इज बींग इम्पोज ऑन मेनोरिटीज मेनोरिटी वैल्यू सेटअप जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू एंशियंट ग्रीस तो एंशियंट ग्रीस में इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल गे बाय सेक्शुअल लेसबियन इट विल बी कंसिडर्ड सिन नहीं एलेक्सेंडर वॉज बाय सेक्शुअल एलेक्सेंडर वॉज बाय सेक्शुअल ही वॉज गे ऑल्सो बिकॉज उस समय के ग्रीस में इन दैट टाइम ऑफ ग्रीस इट वॉज पार्ट ऑफ द सोसाइटी सोचिए एंशियंट ग्रीस में बिकमिंग बाय सेक्शुअल और बींग बाय सेक्शुअल वॉज कंसिडर प्रिविलेज इट वॉज कंसिडर एज अ कॉमन सेंस एंड अ नॉर्म आज के समय में नहीं है कैसे स्टार्ट हुआ आप पढ़ेंगे इट विल स्टार्ट विद द रोमन एम्पायर रोमन एम्पायर में द आइडिया ऑफ सिंगल मैरिज वॉज कंकॉक्टेड 
देन जीजस वॉज बॉर्न अंडर रोमन एम्पायर आपको पता होगा क्रिस्टियनिटी अडोप्ट दैट आइडिया एंड हु रूल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चन सो द क्रिश्चियन मोरलिटी वॉज पुट इन टू द मोरलिटी ऑफ द साइकी ऑफ एवरी वन एल्स आई एम नॉट सिंग इट इज गुड और बैड ठीक है टाइम स्पेसिफिक होता है तो टाइम स्पेसिफिक हम कह सकते हैं लार्जली गुड बट नंद लेस इट इज इम्पोजिंग वन वैल्यू ऑन अनदर विच यू आर नॉट अग्रींग विद ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सो नंद लेस प्रोविजन याद रखिएगा द मैन एंड द वुमन है सिमिलर राइट विद रिस्पेक्ट टू डायवोर्स मीन्स बोथ कैन क्लेम इनहेरिटेंस बोथ कैन क्लेम एलिमोनी ये अच्छा प्रोविजन है अगला द बिल एंश्योर्स इक्वल प्रॉपर्टी राइट फॉर sons and daughters including illegitimate children adopted children and those born out of surrogacy or assisted reproductive technology means any kind of children born by any mechanism whether natural or artificial shall be considered as proper sons and daughters and will have the right to inherit property equally theek hai it appears a modern provision but let's suppose you are making this ucc in 1990 india और 1990 उत्तराखंड तो क्या मैन एंड वुमन को सेम राइट होता उस वक्त नहीं होता <laughs> है अब है हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट कर दिया गया है पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट था अंडर विच द वुमन कुड नॉट इनहेरिट द गर्ल्स कुड नॉट इनहेरिट बट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट विच अप्लाई फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आफ्टर टू अप्लाई होता पहले नहीं होता सो अंडर दैट द वुमन है बना दिया गया बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली इनहेरिटेंस ठीक है हाँ बोलो हाँ, वो आपका मिताक्षरा के हिसाब से है एटलीस्ट को पार्सनर बना तो दिया गया ना ठीक है इट इज बेटर देन नथिंग एनीवे सो दिस लॉ से द मैन एंड वुमन हैव द इक्वल राइट टू इनहेरिट अगला द सेक्शन 28 प्रोहिबिट्स इनिशिएशन ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग अनलेस वन ईयर ऑफ हैज एलेप्स्ड तो मतलब एक साल तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा आफ्टर वन ईयर यू कैन फाइल फॉर Divorce, however, an exception can be made if the petitioner has suffered exceptional hardship, or if the respondent has exhibited exceptional depravity. So one year is the minimum tenure of a marriage. अब ये कहाँ से demand आई? फिर वही elderly's. Always remember, I told you the people who are born before 1991, before the internet revolution age. These are the people who supports this social imposed morality. Your value set is different because you are born in a different time. Their value set is very different, and there is a fight between two value sets. And of course, they vote right wing. So, I have told you why right wing parties are rising because your parents have a lot of pain for you. Because you talk about something different, a liberal perspective, rights of individual. You say, "I want to do this." They say, "No, the society wants you to do this." So there is a fight between two value setup: the parents' value setup, which is different; your value setup, which is different. Both are not wrong. If you would have been born at the age of your parents, so you may be advocating the same value setup. But just because you are born into a different age, so your value setup is very different. Their value setup is very different, and they are very angry with you because उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं, और आपको लगता है कि वो backward है. You think that they are backward, and they think you are beyond control, and that's why they feel that these right-wing parties are the best way to control you. जब बजरंग दल आपको पहले आएगा तब मजा आएगा कहने का मतलब ठीक है बात समझ में आई नाजिर इसके बाद है इसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड की है उसे भी करेंगे पहले इसे देख लीजिए Existing Muslim personal law practice governing marriage, divorce, such as nikah halala, iddat, triple talaq, have been criminalized. Nikah halala, triple talaq, have been criminalized. Nikah halala, triple talaq, have been criminalized. Nikah halala, basically, is a practice in which if a Muslim man gives a divorce to a Muslim woman, then in order to remarry the same woman, she has to sleep with somebody else first. In, eh, don't do this. This is it. एक्सेप्शनल हार्डशिप एंड डिप्रेविटी समझ जाइए ना मतलब इफ दैट पर्सन इज इन टू थिंग्स दैट्स द रीजन इफ दैट पर्सन इज असोल्टिंग यू इन दैट सिनेरियो ऑन बोथ पार्टीज पे इफ एनी पार्टी इज असोल्टिंग अदर पार्टी देन यू कैन क्लेम हार्डशिप एंड डिप्रेविटी मेंटल डिप्रेविटी 
सो निकाह लाला सबको समझ आया निकाह लाला में क्या होता है इफ यू वांट टू रीमैरी द सेम वुमन यू हैव गिवन डिवोर्स यू हैव दैट वुमन हैज टू स्लीप विद समबडी एल्स देन यू कैन रीमैरी अब इट इज नॉट इस्लामिक प्रैक्टिस इट इज अ कल्चरल प्रैक्टिस डिफरेंशिएट बोथ वन इज रिलीजन वन इज कल्चर रिलीजन इज अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर इट इज नॉट एन इस्लाम इट वाज इवॉल्वड इन इंडिया आयरोनिकली टू पनिश मैन उनके दिमाग में जो जब ये प्रैक्टिस बनाई गई थी लॉजिक ये था व्हेन योर वुमन हैज स्लेप्ड विद समबडी एल्स देन यू विल बी डिप्रेस्ड यू विल बी मेंटली टॉर्चर्ड एंड इन दैट सिनेरियो यू विल लेस लाइकली टू गिव डिवोर्स बट नाउ इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन व्हाट द मैन ऑफन डस और थर्ड पर्सन कौन बनता है ज्यादातर केस में मौलानास the molanas and molvi become the third person they they basically instigate give money or something you need money they give money or something to the male get her divorce the woman then ultimately the woman has to go through molana again back to the family it has becoming a torture and denial of rights and human depravity clear to ye to bahut hi acha provision hai anyway clear chaliye ab aage dekhte hain exclusion kon kon hai isme it is not applicable to All the provisions are applicable to heterosexuals only. No provision is applicable to homosexuals. So, I have told you that every value, every value, everything depends on the time you live in, the society you are born, the religion you adopt, the culture you get. Now, think this bill was made in 2040. So, do LGBTs part of it? Absolutely, and they will be. As the Supreme Court recently gave a judgment in which it refused to interfere in context of marriages of the LGBTQ. But what happened? 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 थी पर वैल्यू नहीं था बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर जजेस भी आसमान से तो गिरे नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे आर द सेम वैल्यू सेटअप दैट यू होल्ड मे बी दे आर मोर लिटरेट सो दे मे हैव अ डिफरेंट वैल्यू सेटअप बिट बट नन द लेस नो बडी डिफाइज कॉमन सेंस डिफाइंग कॉमन सेंस इज वेरी हार्ड और हर किसी की औकात नहीं होती टू डिफाई कॉमन सेंस इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस सो दे अपहेल्ड सेक्शन 377 फॉर अ लॉन्ग टाइम बट रिसेंटली दे हैव ओवर रूल्ड द सेक्शन क्लियर है दिस मच चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और एनी पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन कस्टमरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए dealing with nagaland it says that no law of the parliament applies to nagaland without the nagaland legislature approving the same why it has been done because nagaland has a different culture different value setup clear abhi bhi dekhiye it's a basic law abhi to us pe bahut drama hoga there will be numerous court cases there will be numerous interpretations it will settle in around 5 to 10 years minimum lagenge abhi because of course everyone will challenge every provision then judiciary will interpret amendment will be brought according to time and after 10 to 20 years it may acquire a final shape to abhi ye maan ke chaliye it is a first version it will have ver- other versions also baat samajh mein aayi there are lot of gray areas in this law which ho gaya uttarakhand legislature ne pass kar di hai it has been passed that's why we are discussing this clear so these are some provision you must keep in mind ab aate hain hum aage what are the constitutional provision of ucc article 44 of the indian constitution dealings with dpsp states that the state should work to provide a uniform civil code for all citizens throughout india the code aims to establish single set of personal laws as we have discussed but article 37 of the same constitution says dpsp is not enforceable in any court kehne ka matlab you cannot go to court and demand that order the state to implement ucc court mein you cannot demand this as a right so it is a power of the state to give you it is not your right to claim from the state unlike fundamental rights 
fundamental rights are your claim against the state you can claim your fundamental rights by going to the supreme court high courts and saying my rights are violated please enforce them clear sabko chaliye aage dekhte hain so the rise of ucc as a prominent political issue ab india mein ye ucc drama bana kaise how it became a prominent issue let's see varan hastings ab it is voice of governor general varan hastings segregated courts for muslim and hindus according to quran and shastra varan hastings the british administrator he separated two courts in india the muslim courts dealing with personal laws will de- deal with quran according to quran and the hindus they call them gentus g e n t w s gentus the gentus will be dealt with the shastras ved wagaira jo bhi hote hain aapke then convolis came and convolis introduced the three tier structure of the courts including a quasi and mufti as the law officer to assist british judge so convolis instituted three tier system district aapka the three tier lower court upper court and the higher court and in that judge ke sath kaun hoga ek mufti and qazis and they will assist the judge with respect to customary laws or personal laws muftis free ke kuch log honge <laughs> muftis i think some religious scholars in islam ka kuch concept hai uh, challenge status mujhe nahi pata nazir but it will be challenge agar nahi hua hoga to challenge kar dega because it's a very good opportunity for lawyers to become famous zindagi bhar aapka naam yaad kara jayega theek hai in case of muslim these officers used to issue fatwas which were binding on the court so there was a british judge judging the personal laws and there was muftis and qazis they used to assist the judge and they used to issue fatwa which was binding on the court however later on it was amended and the court could overrule initially court was binding with the fatwas but later on they could overrule the fatwas last may the muslim personal law shariat application act 1937 it repealed all the provision related to muslim and allowed all customs to override mohammedan law in case of muslim but a catch hai yahan pe it is voluntary so the shariat act of 1937 governs the muslims in india but it is a voluntary law means if you sub- if you subscribe by it then only you can use it clear this much after independence nehru and ambedkar they try to reform the hindu customary laws and encoded them into modern laws like hindu succession act inheritance act whatever but same was not done for muslim yahan tak issue nahi tha issue kab aaya shahabano shahabano begum she was a muslim woman and islam has a practice that there is no no alimony after 3 months when a male gives a divorce so they have to give alimony or mehar it is called mehar is a part of property given to the spouse plus some maintenance for 3 months after that no maintenance is being given ab she appealed to supreme court that i want maintenance supreme court upheld her right and said she has entitlement for maintenance rajiv gandhi government was in power there was such a huge resistance by the muslim segments of the society particularly few radical muslims that the rajiv gandhi reversed the judgment Rajiv Gandhi passed a law in the parliament and reversed the Shah Bano judgment. It was seen as the case of Muslim appeasement. Or usi din se the non-Congress parties, particularly BJP, has been saying that Congress's secularism is Muslim appeasement. वो आज भी कहते हैं that Congress's secularism is Muslim appeasement. अब understand? When Rajiv Gandhi was asked, "Apne aisa kyun kiya?" He said, "After all, I am a politician. Means, politician has a compulsion to obey with the vote bank. Ha, majority vote bank. A politician ki saath problem ho jati hai. They have to obey with the vote bank. If your woman ko itni akal hoti to baat hi kya thi?" <laughs> Aap samjiye. Main aapko kya bata tha? Mental control. अरे यार शांत हो जा तुम लोग (laughs) 
गया नहीं ना मुस्लिम वुमन का यही मैं समझाना चाह रहा हूँ मेंटल कंट्रोल पेट्रिया कैसे काम करता है फॉर एग्जाम्पल वेन यू गेट मैरिज ज्यादातर बहुओं की कंप्लेन किसके खिलाफ होती है सांस के खिलाफ हु एनफोर्स कोड ऑफ द फैमिली द वुमन द मदर टीच इज द डॉटर हाउ टू बिहेव द मदर इन लॉ टीच इज दॉटर इन लॉ हाउ टू बिहेव द प्रॉब्लम इज पेट्रिया वर्क ऑन माइंड अब आप खुद सोचिए वेन द ब्लैक पीपल इन अमेरिका In 18th century, they were fighting for us. They were fighting a civil war. छोटी मोटी चीज नहीं. They were fighting a civil war for right to vote. लेकिन तब भी black woman ने demand नहीं करा. The woman, whether black or white, were not given right to vote. They were given right to vote a lot later, because they the mental control was so supreme. They accepted that they are subordinate. आप समझे mental control मैंने आपको बताया बहुत effective होता है. Something we call manufactured consent. और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट पीपल ऑफन डू नॉट डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल सती व्हेन आर एम रॉय वाज फाइटिंग अगेंस्ट सती द लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमन हु वर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ सती अब जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपकी फैमिलीज में आपका नहीं होगा मे बी जनरली फैमिलीज में वुमन क्या करती थी एल्डरली वुमन दे इन्फोर्स द पेट्रियाकल कोड ऑन द यंगर वुमन ऐसे कपड़े पहनो ऐसे बात करो ससुर आए तो घूंगट लगा लो टू एनफोर्स दिस इज द प्रॉब्लम यू कैन डिमांड राइट आप जो बोल रहे हैं वो आप आज के हिसाब से बोल रहे हैं ना हम बात कर रहे हैं प्रीवियस इंडिया की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे वुड बी दे वुड बी सो ऑफेंडेड आज भी आप देख लीजिए वुमन डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दियर ओन अगर इतने ही एम्पावर्ड हो चुके हो तो वाई डोंट यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूर ओन दे इज नॉट इवन अ सिंगल पार्टी इन इंडिया दैट इज सेंटर्ड ओनली ऑन वुमन इशू यू हैव कास्ट बेस्ड पार्टीज यू हैव रिलीजन बेस्ड पार्टीज यू हैव लैंग्वेज बेस्ड पार्टीज यू हैव रीजन पार्टीज but there is no gender party so even today the women are not so equipped that they all come together aur aapko pata hoga ek woman ki chugli karne wali dusri woman hi khas kar hoti hai they bring each other down so unity nahi to political power nahi aur political power nahi to no change will come for you doesn't matter the case ha samartha mujhe pata hai aap kuch kehna cha rahe honge revolutionary idea theek hai chaliye anyway so शाहबानो केस से इट बिकेम अ पॉलिटिकल इशू इन इंडिया बिकॉज बीजेपी टुक शाहबानो रिवर्सल ऑफ जजमेंट बाय राजीव गांधी एज अ केस ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट एंड सो आपको पता है द पॉलिटिक्स ऑफ मंडल का मंडल स्टार्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ मंडल का मंडल एंड बीजेपी रीप द बेनिफिट 1980 में बीजेपी हैड ओनली टू सीट्स एंड दे स्टार्टेड रथ यात्रा फ्रॉम टू दे जम्प टू एट्टी जस्ट बिकॉज ऑफ रथ यात्रा दे जम्प फ्रॉम टू टू 80. It convinced BJP that this is the way forward, and that's how the Ram Mandir became the most prominent issue of Indian politics. Also, but remember, this is the politics of Mandal Kamandal. Mandal Commission was appointed by the Congress governments, and it was imposed by the VP Singh government. Logic? What was it? Appeasement means when you try to appeasement. What do you mean by appeasement? How do I explain it? We have to put milk on it. Yes, we call it buttering. But thing that you call in English, that's appeasement. <coughs> ha, so whatever thing, Mandal Kamandal politics, uh, the BJP understand the BJP politics runs on unifying Hindus as a vote bank. The Congress's politics runs on dividing Hindus into caste and unifying minorities as a vote bank. That's the core vote bank. That's why Mandal Commission. Mandal Commission talks about what caste OBC reservation. If OBC reservation is implemented, then upper caste will be against lower caste. They will fight with each other, and in the advantage, who can take this advantage? The Congress and other parties. अभी भी क्या हो रहा है? BJP does not want caste-based census. जो मैं भी मानता होना चाहिए. It's necessary. But let's suppose BJP is against caste-based census. Who is in favor of caste-based census? Congress. हर वक्त बोल रही है. Why? Because it knows if caste-based census will happen, then people will get to know the composition of caste and how empowered they are. Then they will fight, and this fight may they will not vote for BJP. So BJP tries to unify Hindus into a vote bank and divide minorities into a vote bank. Let's say, for example, BJP supported Muslim women in triple talaq. ऐसा नहीं है कि BJP को कोई प्यार व्यार है किसी से. No, because it understood. जैसे आपने बोला, if BJP thought if we will support Muslim women. They will vote for us. At least Muslim woman to vote karengi. Man kare na kare. But wo bhi nahi hua kismat kharaab hai. Even the Muslim woman did not came out of their religion. 
दे डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी जस्ट बिकॉज बीजेपी अबोलिस ट्रिपल तलाक और कल निकाह लाला भी अबोलिस कर देगी तब भी वोट नहीं डालेंगी बिकॉज दे पुट रिलीजन बिफोर जेंडर बात समझ में आई दैट इज वॉट ऑलवेज है सबको समझ आया वट इज द बैकग्राउंड The पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ यूसी इन इंडिया इज शाह बानो के स्टार्ट होता है एंड मंडल कमंडल पॉलिटिक्स टेक इट टू द्रंट सिंस देन बीजेपी हैज ऑलवेज प्रोमिस इन इस मैनिफेस्टो वेन एवर वी विल कम इन पावर वी विल डू फ्यू थिंग्स पहला वी विल रिमूव थ्री सेवेंटी वी विल कंस्ट्रक्ट राम टेम्पल एंड वी विल ब्रिंग यू सी सी क्लियर दिस मच चलिए दिस इज द पॉलिटिकल एंगल अब नाउ लेट एस सी समॉब्लम विद मुस्लिम पर्सनल लॉस वाई देर इज अ drama here because a muslim is allowed to marry up to four wives at a time but isme bhi koi rule hota hai that the if earlier wife is unable to produce children or something then the second marriage and the third marriage and another condition is if you can maintain them in theory aapko bura lag raha hoga but not everyone can afford hoga ek hi afford nahi hoti logo se <laughs> not everyone can afford four wives even though it is a provision in islam majority of the muslims cannot do not marry more than once majority because affordability is a parameter kahan se afford karoge char logo ko anyway so that is what we have yes afifa that is what i am saying terms and condition apply in four marriages that the earlier woman is if unable to deliver children or something and if you can maintain the other wife then it is allowed and with consent or something drama is there next divorce He can divorce his wife without entering into legal process. वो मैंने आपको बताए दिया तलाक 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 वाइल वाइफ कैन डिवोर्स ओनली थ्रू लीगल प्रोसीडिंग मैंशन अंडर शरिया थर्टी सेवन नेक्स्ट द मैन डज नॉट नीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिस्स एक्स वाइफ आफ्टर थ्री मंथस जबकि अदर रिलीजन में दे हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट क्लियर दिस मच तो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ मेन कंसर्न विद हिंदू पर्सनल लॉस भी देख लेते हैं Initially, B R Ambedkar tried to make Hindu code bill to provide uniformity among Hindus, because B R Ambedkar's biggest concern was that when Britishers will leave India, the upper caste, particularly Brahmins, will dominate entire India, and the lower caste will again resort to the lower substrata. That was the biggest concern of Ambedkar. So he thought. ऐसा उनका कस्टम्स है अशनीत हाँ दैट इज वट आई एम सींग द कंसर्न ऑफ अर्लियर वाइफ एंड इफ शी कैन नॉट डिलीवर चिल्ड्रन देन इट कैस इन दैट केस यू कैन मैरी द अदर वाइफ एंड मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वन यू हैव मैरिड अलोंग विद अदर वाइफ वो अपने उनके रोल है नेक्स्ट तो अम्बेडकर वॉन्टेड टू ब्रिंग अ हिंदू कोड बिल हु मे हैव अपोज दिस गैस करिए नाइनटीन फिफ्टी में गांधी तो टपका दिए गए जब तक <laughs> है नहीं नेहरू ने अपोज नहीं किया था द राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपोज दिस एंड द रेडिकल सेगमेंट ऑफ हिंदू सोसाइटी दे अपोज दिस दे वर लाइक यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन हिंदूज ओनली दे वॉन्ट टू इम्पोज दिस ऑन एवरी वन एंड दे वर वेरी मच अगेंस्ट दैट स्टेट शैल नॉट इंटरवीन इन अवर पर्सनल लॉस बिकॉज समझे देखिए पर्सनल आई अंडरस्टैंड यू आर बॉर्न इन टू अ रिलीजन अ जेंडर अ कास्ट यू आर ग्रोन अकॉर्डिंगली उसके बाद 20 साल के बाद कोई आपको आके बोलता है दैट यू हैव ग्रोन विद रॉन्ग वैल्यूज दे आर डिनाइंग योर एंटायर लाइफ अब 20 साल तक 25 साल तक आप जिए विद अ पर्टिकुलर वैल्यू सेटअप एकदम से कोई आके बोलता है दैट यू आर लिविंग विद रॉन्ग वैल्यू सेटअप सोचिए दैट पर्सन इज डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ योर ट्वेंटी फाइव ईयर्स दैट्स अ बिगेस्ट साइकोलॉजिकल डैमेज यू कैन हैव सो दैट इज वट दे वर डिमांडिंग इसलिए पर्सनल लॉज इज अ वेरी टची टॉपिक it's indeed a very touchy topic nonetheless remember this so he was trying to bring the bill it was heavily opposed ultimately because of intense opposition he could not get the bill passed ultimately diluted versions were passed in four different laws diluted versions 1950 mein you have hindu marriage act hindu succession act hindu succession act mein the women were not given right to inheritance as a co-partner kyun if Hindus are so modern. If you say, if the government says, then why it was not available? Because 1950s morality was such. 1950s morality was that women shall not have the right to inheritance in the father's property, and that is also one of the reason women take dowry. The reason women used to support dowry because they believe at least this is one way I can have some part from the father's property. 
इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ सपोर्ट अमंग वुमेन आल्सो फॉर डोरी नंदलेस हैविंग सेड दैट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट दैट इज गिवन हियर यहां पे आफ्टर 2005 अमेंडमेंट द वुमेन आर को पार्टनर लाइक मैन इन हिंदू मैरिजेस हिंदू मींस अंडर दिस लॉ इट अप्लाइज टू हिंदू बुद्धिस्ट सिख जैन एंड ज्यू दीस रिलीजंस दिस लॉ अप्लाइज यूनिफॉर्मली However, Muslims में it has always been available. Muslim में religion में ही है Muslim में religion में ही है the woman can inherit wealth like the sons. हाँ एक condition है that woman can inherit only half of what is inherited by the son. So if a son get 10 acres, you will get 50 acres only. So but sorry, फाइव acres. आपको ज्यादा दे रहा था मैं ठीक है यू विल गेट फाइव एकर्स ऑनली दैट वॉज ऑल इन बिल्ट इन इस्लाम but hinduism mein nahi tha hinduism mein the woman could not inherit the wealth here if a hindu woman dies in state in state ka matlab hota hai without will leaving no husband and children then the husband's family get the right of poverty before the parents if a hindu woman dies so if she has accumulated wealth that wealth will not go to her parents or her family the paternal the her side it will go to the husband's side Until the unless the हाँ तो in state बोला ना इसलिए हमने no will ठीक है और will में भी आपको अब हम कर नहीं रहे हमने करा एक बार मिताक्षरा वगैरह को will में भी बहुत drama होते हैं ठीक है चलो वो अलग बात है अब देखते हैं let's compare उत्तराखंड UCC with Goa UCC क्योंकि okay? because Goa always says that we are the first state in India to have this UCC and drama remember it was made by Portuguese So, if Portuguese will made this law, they will made according to Indian value setup or Portuguese value setup. Portuguese value setup, and that's what you have here. Under it was made. आप देख लीजिए कब बता था एक date नहीं लिखी सर. It was made in 19th centuries. ठीक है. It they retained this. Under this, all the spouses have equal rights in each other assets. ये सब provision है. Goa UCC में everyone who is in Goa, if they marry, they have equal right to each other's property. Equal right for both. Uh, what is and but remember, this provision does not come because of the modernity of Hinduism. It comes because in that time Portuguese they had the concept of communion of assets. Now imagine, करते हैं उस समय के पोर्टुगल में they had they had no concept of communion of property. तो क्या woman को right मिलता है इसमें? Always remember, this is the main point. UCC कहने को uniform civil code है, but it will be a majoritarian civil code the majoritarian values i'm not talking about religion here i'm talking about value setup whichever value will be in majority will be imposed on everyone in the name of uniformity in the name of uniformity ab imagine karte hain let's say in uh, rm roy's time ucc was enacted to so, usme sati hota hai ya nahi hota hota kya aaj ke ucc mein sati ho sakta hai वैल्यूज बदल गई है तो कहने को इट विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड बट इन रियल लाइफ इट विल बी अ मेजोरिटेरियन सिविल कोड व्हेन आई से मेजोरिटेरियन आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वैल्यू इन मेजोरिटी कोई भी हो पेट्रियाकी हो हेट्रोसेक्सुअलिटी हो जिसने देखिए उत्तराखंड यूसीसी में होमोसेक्सुअल नहीं है बिकॉज टूडे टाइम में होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट वेरी एक्सेप्टेड इन इंडिया इट विल बी लेटर देन यूसीसी विल बी अमेंडेड बात समझ में आई so that is what we have to understand next even goa civil code is not strictly uniform why because it allows hindus to do bigamy under goa civil code a hindu man can marry twice with the consent of the previous wife next aur usme condition hai if she fails to deliver a child by the age of 25 and if she fails to deliver a male child by the age of 30 aisi hai duniya bhai patriarchy that's how it works if a woman is unable to deliver a child by 25 and unable to deliver a male child by 30 ab aapko lagega hum to 25 30 ke hoge hamara to koi scene nahi hai aapki baat alag hai because you are born into a time where you are allowed to study us samay mein marriage bahut jaldi ho jati thi at that point of time the average age of marriage of a girl in india was around 10 to 11 11 12 saal 10 12 11 saal mein the women were married often so je har vilas sardha Har Vila Sarda fought against this, and he convinced the petitioner to pass a law which raised the age to 14 for girls and 18 for men. 
उसके लड़के उसने चौदह पंद्रह चौदह और अठारह करवाई थी उससे पहले और भी कम थी इट वॉज अ वेरी कॉमन सेंस की बाई इलेवन बाई टेन और इलेवन ईयर ओल्ड वुमन ऑफन यूज टू गेट मैरिड इसीलिए सती लाया गया था क्यों यू आर मैरिड एट टेन इलेवन द गाइज आर ऑफन थर्टीज थर्टी फाइव जमींदार जाता शादियां करते थे अब थर्टी थर्टी फाइव जल्दी मरेगा ऑब्वियसली बात है एंड देन यू आर लेफ्ट आउट दैट पर्सन डाइट यू आर अलोन नाउ एंड यू आर नॉट अलाउड टू रीमैरी विडो रीमैरिज वॉज नॉट देयर फॉर अगेंस्ट विच क्या हुआ भाई हमें भी सुनाओ आप तुम्हारी सुन लेते पहले बोलो क्या कमेंट पास हुआ फोकस कर लो यार सो वट है हरिवलास शारदा सो ही वॉज फॉर्ट अगेंस्ट रेजिंग द मैरिज एज अब प्रॉब्लम क्या हुई यू आर मैरिड एट टेन टू इलेवन द अदर पर्सन इज मे बी ट्वेंटी फाइव थर्टी दैट पर्सन विल डाई अर्लियर विडो री मैरिज वॉज नॉट अलाउड अगेंस्ट विच पंडित ईश्वर चंद विद्या सागर फॉर्ट तो यू आर लेफ्ट आउट यू कैनॉट री मैरी नाउ यूर बर्डन ऑफ द फैमिली तो बेस्ट तरीका क्या जला दो सती तो सती वॉज अ सोशल प्रैक्टिस इवॉल्व बिकॉज ऑफ द नेसेसरी कस्टम्स टू कस्टम्स अर्ली मैरिज इज फॉर द वुमन एंड नो नो अलाउंस टू री मैरी दोनों को हमने हटाया तो दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू एम्फिसाइज दैट एवरीथिंग इज टाइम स्पेसिफिक एवरीथिंग इज सोसाइटी स्पेसिफिक क्लियर है तो यूसीसी को इतना भी सपोर्ट मत करो यूसी सपोर्टेबल नो डाउट बट ऑलवेज रिमेम्बर इट विल ऑलवेज बी अ मेजोरिटेरियन सिविल कोड अब लेट्स इमेजिन पाकिस्तान में यूसीसी आता है सो वुड दे अलाउ पोलीगेमी और नॉट अफकोर्स दे विल अलाउ पोलीगेमी बिकॉज देर अब अमेरिका अमेरिका तो लिबरल कंट्री है लेट सपोज अमेरिका में यूसीसी आता है वुड दे अलाउ अबॉर्शन और नॉट नो Christianity does not allow abortion. Christianity believe abortion is like killing an individual. It's a sin. Or America, me, सबसे बड़ा जो drama है political issue. The biggest political issue is abortion. India में ऐसा कुछ नहीं है जबकि India में a woman, single woman, can get abortion up till twenty four weeks. Even singly, the spouse permission is also not required. Supreme Court ने interpret किया है. America में कितना बड़ा issue है. There are a lot of women who dies to get unsafe abortions. There was an Indian woman. She died. She was traveling to Mexico to get abortion because America was not able to do it. So, think about America. If the UCC comes, the so-called advanced country, then there will be abortion illegal. Now, think you are a Hindu woman in America. So, you have to abide by a Christian morality. In the name of UCC, America will impose Christian morality on everyone. That is always the problem. UCC कहने को यूनिफॉर्म है मैं हर बार इम्फेसाइज कर रहा हूं इट इज ओनली यूनिफॉर्म फॉर नेम सेक इट विल बी मेजोर ट्वेंटी फोर वीक्स सिंस गेस्टेशन ट्वेंटी फोर वीक्स सिंस गेस्टेशन चलिए एनी वे तो इट इवन गोवा यूसी इज नॉट यूनिफॉर्म अगला पॉइंट द रोमन कैथोलिक्स द रोमन कैथोलिक कैन सोलमनाइज देयर मैरिज इन चर्च They do not have to get registered there, but ये interpret कर लिया गया है. The uh, the Bombay High Court has deleted this provision now. Now you cannot solemnize your marriage in the church. You must register that with the registrar. ये provision अब applicable नहीं है. But nonetheless, ये provision अभी भी available है. However, according to Goa Chief Minister, since 1920 there have been no case of bigamy. People at will are not doing bigamy. Pale क्योंकि you know woman empowerment has happened too much. ठीक है उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी ठीक है एनी वे जो भी है ठीक है जो साइड क्लियर है कहानी आगे बढ़ते हैं इशू विद इशू विद यूके यूसीसी मैंने आपको मैंने बता ही दिया द इशूज आर फर्स्ट इशू इट डज नॉट कवर एलजीबीटी सेकंड इशू इट डज नॉट कवर ट्राइबल्स इट कैन नॉट कवर ट्राइबल्स दे हैव डिफरेंट कल्चर दे सम ट्राइब्स ऑफ यूके विच प्रैक्टिस पॉली एंड्री एंड पॉली गिनी पॉली एंड्री मीन्स वन मेल मल्टीपल वुमन पॉली गिनी मीन्स वन वुम One woman, multiple male. They practice this. Particularly, it's a custom because it was believed that uh, Pandavas, Pandavas lives in that area, particular area. है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे polygyny is practiced. One woman, multiple male partners. They are married together. ठीक है तो वहाँ पे apply नहीं होगा. अब इसलिए चलो एक बार को उत्तराखंड में UCC आप कर लो. छोटा है. Now imagine UCC in entire India. कैसे करोगे? India is so diverse, so culturally varied. For example, UCC में आप बताएं patriarchy common sense होगा ही होगा. मेघालय का क्या करोगे? मेघालय is a matrilineal. मेघालय में the inheritance is traced from female, and the female is the head of the family. What would you do with them? What you would do with tribals of India? There are a lot of tribals who have different customs and cultures. 
a lot of tribes who practice polygyny polyandry there are lot of tribes tribes chhod do even hindus mein variety bahut hai within hindus there is a lot of varieties jo movies mein dekhte hai na sindur mangal sutra zaruri nahi hai every marriage every hindu marriage has a different customs isliye itni variation hai in this culturally diverse country you are talking about uniformity that is not likely to happen so ab kare kya karna to hai sarkar ne faisla le liya hai to kare kya one solution that i have thought aap agree kar bhi sakte hai nahi bhi aapki marzi hai i have thought thought about minimum civil court but i have thought is there should be a minimum civil court not uniform minimum what we will do we will pick some practices from every personal law we will pick some practices from every personal law that we believe need modernization and do not touch entire religion entire culture touch only the parts you think are outdated harmonize them only isse do fayde honge pehla you will not dictate somebody that you will live by my standard forever you will say you live freely jahan pe bhi aap jana chahte ho the way you want to live the clothes you want to wear wear the skull cap do it do whatever you want but there are some practices jaise nikah halala talaq e biddat which we believe are very derogatory we want to remove them to so, say two defense mil jayega pehla the the minority i am talking about again value minority not any other minority the value minority will not feel damaged second the chances they will agree will be higher ab ucc mein aap kya kar rahe hain you are regulating you are uniforming their entire culture ye to bahut hi zyada ho gaya You can tolerate minimum. उसके बाद हम क्या करेंगे We will expand that slowly. जैसे आज हम एक UCC लाए MCC sorry. Today we will bring MCC. It will regulate few practices of some every culture that require harmonization. Then next generation will bring amendment to that increase scope. Next generation amendment increase scope. So over thirty to forty years you will get your UCC. दो फायदे पहला it will be piecemeal. it will not be wholesome so you have time to ingest second very wide value set to ki isme kam se kam kitni generation lag jayegi char panch generation so i will have a ucc that will have values of at least 5 to 6 generations it will not damage anyone's psyche and 5 to 6 generation can have their value abhi jo ucc banega usme kiski value hogi aaj ke netao ki jo hamare pitaji ki umar ke hain So the earlier generation will dictate what we will do. बात समझ में आई? So that is a solution that I have thought. बाकी मर्जी आपकी है, जो चाहे आप करिए, ठीक है? अब अच्छा इसमें पहले now let us see arguments in favor and against UCC. I have told you the solution and everything. Now you tell me what do you think feminist would they support UCC or against UCC? Common support करेगा, because feminist argues that every customary law irrespective of country culture customs they are derogatory to women so families support wholesome integration of ucc or families mein aapko pata hai families support inter state intervention in every sphere the mainstream political scholar they argue that states shall not intervene in personal affairs it shall govern only in public life the argument is what i do within the four walls of my house is my concern फैमिली ऐसा नहीं कहते फैमिली सेज द स्टेट शैल इंटरवीन इवन टू द इंटीमेट अफेयर्स इट शैल रेगुलेट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ सो दैट इज अन कोर्स तो फैमिली सपोर्ट दिस अगर अनदर हिस्टोरियन रोमल्ला थापर ऑल्सो सपोर्ट ईसी बिलीविंग दैट इट कैन ईज आउट द बिलिग्रेंट नेचर ऑफ द कम्युनिटीज इन द नेम ऑफ कस्टम ट्रेडिशन कल्चर जो भी ड्रामे होंगे अब अगेंस्ट कौन कौन है द पीपल हुआ अगेंस्ट आर मल्टी कल्चरलिस्ट मल्टीकल्चरिस्ट आर्ग्यू अब आप जैसे इस क्लास में हम बात कर लेते हैं इवन यू ऑल विल नॉट अग्री ऑन वन वैल्यू आप लोग खुद अग्री नहीं करोगे लेट अलोन एट स्टेट यू आर अ वेरी फ्यू सैंपल यू आर अ वेरी स्मॉल सैंपल इवन यू विल नॉट अग्री इफ आई गिव यू वन कोर्स ऑफ एक्शन इवन एवरी वन विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट सो वेन यू कैन हैव डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन दैन द एंटायर स्टेट कैन दैट इज द पॉइंट दैट एवरी वन हैज देयर ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ and every philosophy is equally true for that person we have no mechanism in this world to make sure which value is superior and which value is inferior 
वट एवर यू लाइक डू इट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इम्पोजिंग योर वैल्यू ऑन अदर पर्सन फॉर एग्जाम्पल यू लव ड्रिंकिंग अल्कोहल डू इट डू नॉट फोर्स अदर पर्सन फॉर द सेम इफ यू डोंट लाइक अल्कोहल अपोज इट बट डू नॉट इम्पोज ऑन अदर पर्सन की तुम भी नहीं पियोगे मैं तो पिएगा मेरी मर्जी बात समझ में आई so do not impose one value on another because everyone has their own way of living and every way of living can be equally correct that is the argument of multiculturalist and isaha berlin clear hai so the, we have seen argument against argument favor we have seen uttarakhand ucc we have seen goa ucc we have saw, saw the genesis of ucc in india and we have seen one solution that in place of ucc we can bring mcc over time expand and make it ucc क्लियर ऑनलाइन पीपल क्लियर कोई एनी क्वेश्चन यू हैव नहीं है चलिए अगली मिनट मूव करते हैं द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज इलेक्टोरल बॉन्ड लाइक जेम्स बॉन्ड नो बडी कैचेज दम लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज ए स्ट्रक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्री वाई बिकॉज इट प्रोवाइड ब्लैंकेट अनोनिमिटी टू पोलिटिकल डोनर्स as well as the amendment to rpa companies act income tax act allowing rich corporation to donate unlimited has been banned so electoral bonds have been done away with amendment to companies act income tax act representation of people act have been done away with ab ye hai kya drama wo dekh lete hain the case name aap yaad rakhenge the case name is association for democratic reform versus union of india ADR is an organization which often file petition and they have brought numerous good judgments out of Supreme Court. The Supreme Court has affirmed that the scheme violates fundamental right to information because Article 19, one, a freedom of speech and expression. To have freedom of speech and expression, you must have freedom of information. Without information, how would you exercise freedom of speech? So that basically violates that, and the transparency about funding to political parties is essential for making. इनफॉर्मड इलेक्शन अब ड्रामा तो अब शुरू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एस बी आई को पहला टू सीज इलेक्ट्रोरल बॉन्ड दूसरा टू गिव इंफॉर्मेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अबाउट ऑल पोलिटिकल फंडिंग फ्रॉम टू थाउजेंड नाइनटीन नाउ एस बी आई हैज टू डिस्कलोज किसने किसे कितना पैसा दिया है ठीक है अब आएगा इश्यू बीन तो नाउ इट विल बिकम अ पोलिटिकल ड्रामा और डेट भी दे दी गई है बाय मार्च सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो मार्च सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में नए ड्रामे देखने को हमें मिलेंगे बिकॉज वेन दिस इंफॉर्मेशन विल कम तब हमें पता लगेगा किसने किसको कितना फंड दिया है और कहा कहा किधर किधर से बातें हुई हैं ठीक है अगला इलेक्शन कमीशन बाय उससे क्या मतलब इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आएगी बाय उस इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं करना है ना इलेक्शन कमीशन उसका यूज नहीं कर सकता पर हम तो यूज कर सकते हैं ठीक है हाँ हो सकता है बात दबा दी जाए अब उसका अलग बात है एनीवे सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंदचूर ही हैज सेड दैट एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रमोट्स करप्शन एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ गुड प्रोको मींस समथिंग फॉर समथिंग गुड गुड प्रोको का मतलब होता है लेटिन फ्रेज समथिंग फॉर समथिंग यू स्क्रैच माई बैग आई विल स्क्रैच योर वाला लॉजिक यू विल गेट मी इन द पावर आई विल गेट यू इन money rich super rich theek hai the scheme and the amendment authorize unrestrained influence of corporate in the electoral process isliye ye news zyada cover nahi hui media mein because word hi aise istemal kiye gaye hain that the corporations are now dictating the election process of india and the amendment are violative of the principle of free and fair elections and political equality ab yahan pe aate hain corporations versus citizens तो थोड़ा मैंने इसमें नोट्स में लिख दिया है पर मैं आपको समझा देता हूं यू लिव इन सम कॉल लिबरल डेमोक्रेसी वट काइंड डेमोक्रेसी यू लिव इन लिबरल डेमोक्रेसी एंड वट डू वी मीन बाई डेमोक्रेसी रूल ऑफ दी पीपल और वट इज अटिसम ऑफ मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट गेव इज थियरी एंड आर्ग्यू दैट डेमोक्रेसी इज एक्चुअली रूल ऑफ द कैपिटलिस्ट Democracy is rule of the capitalist by the capitalist for the capitalist. How? 
हु फंड पोलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन चाहे किसी भी लेवल पे हो रिच इंडिविजुअल इफ आई विल गिव यू मनी आई विल मेक यू डांस ऑन माई ट्यून तो दो लोग हैं द टू पीपल इन इलेक्शन वन हु वर्क फॉर द पीपल वन हु वर्क फॉर मी आई विल गिव मनी टू विच वन द वन हु वर्क फॉर मी he or she will get elected so after coming to power he or she will make policies for whose favor my favor Now that is the criticism of marxist marxist says in liberal democracies the capitalists provide funding for the political parties and they control the state now ko pehle bhi samjha hai you are not right now sitting in antilia drinking a tea or coffee because it is put antilia is the house of the mukesh ambani it is being protected by the state who gives that class security for example how many times you have seen police doing lathi charge on the working class bahut baar dekha hoga how many times you have seen police doing lathi charge on the capitalist not even a single time on the contrary they provide security to the capitalist that is the criticism of karl marx that state in capitalist liberal democracies are executive authority of the capitalist and that's why karl marx says if the working class wants to be free of exploitation by the capitalist they must fight with whom first state first you fight with the state remove the state and then only you can remove the capitalist from power clear up that is what supreme court said let's understand what supreme court said the judgment focuses on deep nexus between money and politics the cgi said this that contribution made by the companies are pure businesses they are purely business transaction made with the intention of securing benefits in return that the corporate are giving you money and they are doing it purely for one purpose to get benefits out of it the inflow of huge contribution by companies and multinational corporation over oz or even conceals relatively small financial contribution of ordinary indians matlab corporate gives you money and they gives large sums of money and they make you make, they make you to make policy in their favor the ordinary citizens of india students daily workers artists teacher they give or they also give money to their lovely political party but they are not expecting things in return they believe in the ideology of the party when they fund they fund because they want to see that party in power because they want that party to bring reforms for the people unka they are not trying to capture state they are trying to bring a government that will work for them that will work for ideology of the party jabki main ek cheez hamesha rakhna capitalist mein that is what i love about them they hate nobody they love nobody capitalist are koi nahi the nahi ideology se kal agar maan lete communist party कॉम्युनिज्म हेट्स कैपिटलिज्म अगर कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते आई विल वर्क फॉर मिस्टर अडानी अम्बानी कल वो प्रधानमंत्री द रीजन बीइंग कैपिटलिस्ट वांट्स अ पार्टी दैट वर्क फॉर देम इन एवरी कंट्री जैसे आप किसके लिए वोट देंगे आप भी तो वोट उसे देंगे जो आपके लिए काम करेगा सो मैं कैपिटलिस्ट हूं तो मैं भी उसे दूंगा पैसा तो मेरे लिए काम करेगा बस फर्क ये है कि आप वोट देते मैं पैसा दे रहा हूं ठीक है सो आई एम बीइंग मोर पावरफुल दैट्स द ओनली डिफरेंस सो कैपिटलिस्ट लव्स नोबडी कैपिटलिस्ट हेट्स नोबडी they just want a party in power that works for them theek hai keep that in mind and that is what the supreme court has said baki maine aapko samjhaye diya ab let's look at the status of funding the hindu published the source of funding in 2023 to ye hai bjp theek hai bjp received around 13000 crore from electoral bond in previous year which is seven times the amount of congress 171 crore तो बीजेपी इज रिसीविंग थर्टीन थाउजेंड करोड़ और सोचिए ये वो इनकम है जो डिक्लेयर की गई है बिकॉज द गवर्नमेंट ब्रॉड एन अमेंडमेंट इन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो नीचे मेंशन है देखिए मैं दिखा देता हूं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद द अमेंडमेंट द सेक्शन ट्वेंटी नाइन सी ऑफ द आरपीए वॉज अमेंडेड बाई फाइनेंस बिल ट्वेंटी सेवनटीन विच वॉज पास लाइक अ मनी बिल मनी बिल में राज्यसभा हैज नो पावर और 19, 2017 में बीजेपी हैड मेजॉरिटी इन लोकसभा ओनली राज्यसभा में इट डिड नॉट हैव द मेजॉरिटी एनीवे अंडर दिस द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट डिक्लेयर एनी कंट्रीब्यूशन ओवर 20,000 इट वाज रिमूव्ड नाउ यू डू नॉट यू आर नॉट अंडर कंपल्शन टू डिक्लेयर मनी यू रिसीव मोर देन 
ट्वेंटी थाउजेंड सो जो ये जो हिंदू ने जो ये पब्लिश किया है दिस इज बेस्ड ऑन वट हिंदू कैट कैप्चर हो सकता है इससे ज्यादा भी हूं बिकॉज पोलिटिकल पार्टी इज नॉट अंडर कंपल्सन टू डिक्लेयर डोनेशन अब ट्वेंटी थाउजेंड एंड दिस इज वाई जस्टिस चंद्रचूड है सैड दैट दिस इलेक्ट्रोल बॉन्ड डिस्टर्ब फ्री एंड फेयर इलेक्शन भाई आपके पास तेरह हजार करोड़ है यू कैन यूज दैट मनी टू डू वर्चुअली एनी थिंग यू कैन फंड कॉस्टली प्रोपोगेंडा यू कैन फ्लड एवरी वेबसाइट विद योर एडवर्टीजमेंट You can flood every social media channel with your advertisement. You can buy any media channel to do your advertisement. Now, Congress bechari ko kya mila hai? Aar itna to nasta kar jata hai Rahul Gandhi. ठीक है. One seventy one crores. इसमें वो सुनो हिंदी में कहते हैं नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? ठीक है ये वो ही है. One seventy one में वो करेगा क्या? ठीक है. Anyway, that's why Justice Chandrachud has said that electoral bond fundamentally disturbs. The free and fair elections, but एक और चीज याद रखिए electoral bond की electoral bond does not favor BJP, they favor any party in power. कल अगर कांग्रेस पावर में आ जाती सो so ये सिचुएशन उल्टी होती बिकॉज इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रोवाइड एनोनिमिटी पर एक प्रॉब्लम है उसमें भी एस बी आई नोस किसने कितने का बॉन्ड लिया है यह प्रॉब्लम था समझते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे काम करता है इट्स वेरी सिंपल Bond is a paper of kind of loan or something. So SBI issues bond. You can go to SBI purchase bond. No name will be written on that bond either of yours or of the party. You can take that bond, give to any political party. That political party will go to SBI, give that bond to SBI. SBI will deposit that money into the political party's account. Is my anonymity? Where is? That nobody knows who bought the bond because there is no name on the bond, and nobody knows who got the bond. But it still be a problem. Hai. SBI knows because to pay for the bond, you cannot pay in cash. You can only pay in electronic mechanism, fund transfer, check. So SBI knows every time who has bought how much of bond. Ab now imagine you are a government in power, and SBI is a government bank. Legally, you cannot ask. बट आप एक फोन कॉल पे अगर पूछोगे आई डोंट थिंक किसी के औकात है एसबीआई में मना करने की इफ ऑन अ फोन कॉल अनऑफिशियली इफ यू विल आस्क द एसबीआई किसने कितने का बॉन्ड लिया जल्दी बताओ मुझे द एसबीआई विल नॉट डेयर टू से नो दे विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन पर वो ये नहीं बता पाएंगे किसको दिया गया है बॉन्ड पर ये तो बता सकते किसने खरीदा है बॉन्ड मान लेते आई हैचेज बॉन्ड और टू थाउजेंड करोड़ अब बीजेपी को पता लगेगा कि यार मेरे पे तो हजार ही आया हजार गया कहा So understand, electoral bond does not favor BJP. It favors anyone in power, because nobody will mess with a person in power. Clear? So it violates free and fair election. It violates balance of power among the political parties. However, it was a good mechanism for channelizing money from official sources. कहने को real life में it was found that large amount of money which was round tipped. Money laundering. You will study that in internal security. A large amount of money went from India to offshore havens, and from there it was round tip in a black uh, money laundering, and then it was put into bonds. Clear? Or bonds? I will give you. So I will make you. No, no cap. You can buy as many bonds. You can give as many bonds to anyone. It's up to your capacity. Anyway, your wealth is a criteria. Clear? Eh? So it hurts free and fair election. It hurts principle. Most important, informed decision making. I must know whom I am voting in power. Clear? So that is what we have. Baki ye pad lena jo bhi drama hai. Ab amendment dekhte jaldi se. Ek amendment maine aapko bata diya that 2017 me along with electoral bond there was amendment to RPA which says that any contribution above twenty thousand, even if they were made by check or electronic mechanism, but now the political party got total. immunity supreme court has deleted this provision now next the political parties are required to maintain a thorough record of all contribution under income tax act it was removed for electoral bonds now supreme court has deleted this also pehle kya tha you have to make a record of all contribution after the amendment it was said you do not have to maintain record compulsorily the supreme court has removed this also the present status is any contribution above 20000 must be informed to eci 
and all records of contribution must be maintained by all political parties. No exception. Next. ये बड़ी प्यारी अमेंडमेंट था अंडर दिस अर्लियर क्या होता था बिफोर 2017 थाउजेंड एनी कॉर्पोरेशन कैन गिव मैक्सिमम 7.5 ऑफ दियर नेट एग्रीगेट प्रॉफिट अंडर 2017 थाउजेंड अमेंडमेंट इट वाज रिमूव्ड दे कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नो लिमिट्स ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट आई एम अ बिग कॉर्पोरेशन आई एम अर्निंग प्रॉफिट एंड आई एम गिविंग यू मेजोरिटी पोर्शन तो आई विल मेक श्योर यू पे मी बैक You pay me back by what policies? मुझे एक एयरपोर्ट चाहिए तो आप पावर में आकर क्या करोगे एयरपोर्ट दे दोगे ठीक है बात समझ में आई सो और ऑल्सो इट वॉज पहले दो प्रोविजन थे कंपनीज एक्ट में पहला यू कैन नॉट मेक मोर देन सेवन पॉइंट फाइव ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट एज कंट्रीब्यूशन सेकेंड यू मस्ट डिक्लेयर दैट कंट्रीब्यूशन इन योर एनुअल रिपोर्ट एवरी कंपनी पब्लिश इज दैट आफ्टर दिस अमेंडमेंट बोथ वर रिमूव Now you do not have to publish. मतलब you do not have to tell anyone, including your shareholders, how much you are giving to him. And second, no limits. Now this is also the so all provision brought under Finance Act 2017 has been deleted. चलो अब ये तो होगी BJP versus Congress. अब एक और प्यारी बात समझते हैं. Foreign Contribution Regulation Act 2010. इसमें भी कमाल का game हुआ. Foreign Contribution Regulation Act prohibits political party from receiving political funding from foreign companies. Why? Common sense. If a foreign company will give funding to my political party, so I will work for whom? Foreign company. That's how neo-colonialism works. I was discussed it. Neo-colonialism, where a company comes to your country, influence your leaders, and make to force them to make policies in their favor. and that's how they exploit you for their benefit so it was banned both congress and bjp received funding from vedanta it's some london based corporation delhi high court pulled them delhi high court on a petition called them and said why you receive the political funding when it is not allowed then bjp brought an amendment to the law and added a line that no political party can receive foreign funding except From Indian subsidiary of a foreign company, so now you can receive foreign funding, but from an Indian subsidiary. So, see, Congress, who every day says that BJP is killing democracy, has not shown any mercy. BJP, who every day says that Congress is corrupt, has not shown any mercy. So, both have not shown any mercy. Quickly, the amendment passed. The story is finished. So, that is the thing. We should also remove it. It will be good. Anyway, clear. Hai? So this is a problem with electoral bonds. It has been removed. The anonymity is no longer present. अब देखना होगा how the things will go on further. We will get the real report in March when SBI will inform Election Commission how much money was given to whom and whom received it. ठीक है? चलिए बाबा ये दें. अब अगला देखते हैं. The next news is with respect to female genital mutilation. It came to surprise to me also, and I call myself literate. मुझे भी नहीं पता थी इसमें एक बात कि ये इंडिया में भी होती है सर फॉर पार्टी एनी लिमिट अकाउंट नो नाजेज आई टोल्ड यू नो दिस नो लिमिटेशन ऑन एनीथिंग अब आई वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस मुझे पता था एफजीएम क्या है मुझे ये भी पता था कि अफ्रीका में होता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया में भी ये प्रैक्टिस होती है इट केम एज अ सरप्राइज टू मी ऑल्सो तो आपको भी सर सरप्राइज ही लगेगा अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट From UN agency, around 4.4 million girls worldwide could be the victim of female genital mutilation in the by the year 2024. Uh, but is FGM? FGM is just a males me circumcision. होता है in in uh, Muslims and Judaism. Jew or Muslims me circumcision is performed where the foreskin is removed from the penis, which is a good practice. It's scientifically proven better. It de deals with a lot of disease. A lot of if you circumcision is happen, it is also prescribed as a medical procedure by doctor if there is a uh, if there is a disease on the penile part. So it's a well acknowledged medically proven practice. Halaki it was part of the religion. Ab FGM ka koi record nahi hai. There is no medical proof that FGM performed serve any purpose whatsoever. So male me jo ho raha hai circumcision it serves a purpose of dealing with a lot of sexually transmitted disease. But female male circumcision, the female genital mutilation, there is no record whatsoever, and there is no study which proves that they have any utility whatsoever. 
ठीक है अब वट इज देयर इसमें बेसिकली द एंटायर जेनिटेलिया इज रिमूव इसमें भी कई प्रकार होते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप थ्री में एवरीथिंग इज रिमूव एंड द वजाना पार्ट इज सोन अप एंड स्मॉल होल इज लेफ्ट फॉर यूरिन एंड मैं साइकिल अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स इट हैज टू बी इधर कट अगेन एंड ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी इट हैज टू बी कट अगेन और इट इज नॉट परफॉर्म बाय अ मेडिकल डॉक्टर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर आ रहा है यहाँ पे नहीं इट इज परफॉर्म विदाउट एनिस्थीसिया एंड ऑन अ गर्ल फ्रॉम सिक्स टू सेवन एंड नाइनटी परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ वुमन इन सोमालिया हैव गॉन अंडर एफ जी एम इट इज अ प्रेवलेंट प्रैक्टिस इन अफ्रीकन कंट्री पर्टिकुलरली सोमालिया इंडिया का सरप्राइज मुझे भी मिला कि मुझे नहीं पता था इंडिया में ये भी होती है इंडिया में इट इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिस बाय द बोहरा कम्युनिटी इट्स अ सेक्ट विद इन शिया इस्लाम लेट्स सी वट इज दिस जल्दी से देखते हैं वट इज फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन इट इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन और हार्म टू द फीमेल जेनेटेलिया फॉर नॉन मेडिकल और कल्चरल मोटिवेशन इंटरनेशनली इट इज वेल एक्नोलेज फॉर वॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट एंड वट एवर मेजरली एफ जी एम आर प्रैक्टिस इन सब सहारन अफ्रीका एंड अरब स्टेट नंदा लेस इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन एशिया ईस्टर्न यूरोप एंड लेटिन अमेरिका मोर लेस एंटायर वर्ल्ड में इट इज प्रैक्टिस विद वेरिंग डिग्री नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दैम आर कैरिड आउट इन अफ्रीका पर्टिकुलरली इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड that this exercise is predate christianity and islam ye exercise christianity islam se pehle ki hai theek hai particularly it belongs to it is believed koi proof nahi hai there is no conclusive proof when this practice start and for what reasons koi proof nahi hai but it is believed it has started before uh, before christianity before islam and particularly there are some traces to egyptian culture इट मे बी अ पार्ट ऑफ इजिप्शियन कल्चर लेटर ऑन रिस्पेक्ट टू द एंटायर वर्ल्ड पर्टिकुलरली अफ्रीका क्योंकि देखिए इजिप्ट कहां पे है अफ्रीका में है दैट्स वाई अफ्रीका में इट इज मेजरली प्रैक्टिस तो अगेन वी आर नॉट ब्लेमिंग इजिप्शियन फॉर दिस बट आई एम सेइंग इज इट इज नॉट कंक्लूसिवली प्रूवन बट चांसेस है इसके व्हाट हैपन ना सर किस चीज के बारे में ये एफजीएम अभी करते हैं समझते हैं क्यों होता है ये मोटिवेशन बिहाइंड एफजीएम हो भी सकता है बिकॉज देर लॉट ऑफ प्रैक्टिस विच देखिए देर लॉट ऑफ प्रैक्टिस मैंने आपको सती बताया इट वॉज इवॉल्व फॉर अटी बिकॉज गर्ल्स मैरिड अर्ली देर नॉट अलाउड टू रीमैरी तो ऑप्शन क्या बचा सती सो देर लॉट ऑफ प्रैक्टिस विच इवॉल्व इन द कल्चर एंड दे हैव अ रीजन बिहाइंड है जैसे निकाह हलाना मैंने आपको बताया निकाह हलाना हैड अ रीजन इट वॉज स्टार्ट टू पनिश द मैन बाई डैमेजिंग देर साइकी दैट देर वुमन विद समी एल्स तो एवरी प्रैक्टिस हैज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका हमें नहीं पता है बिकॉज इट इज पीडेड क्रिस्टियनिटी इट्स पीडेड और क्रिस्टियनिटी के टाइम से ही हमारा रिटर्न रिकॉर्ड ज्यादा स्टार्ट हुए थे उससे पहले मेजरली रिकॉर्ड था ओरल तो अब हमें क्लियर नहीं पता है क्यों स्टार्ट हुई है बट हाँ देखिए एक मिनट पहला साइको सेक्शुअल मीन बिकॉज देखिये ये रियालिटी है इवन इन इंडिया में भी द वर्जिनिटी द एलिमेंट ऑफ वर्जिनिटी इट इज पर्टिकुलरली इन द अर्लियर जनरेशन दे बिलीव दैट वुमन शुड नॉट हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स बिफोर मैरिज the virginity norm is very common and it has often become a case a reason for death cruelty to women if the woman is often not virgin then the male partner often assume that they have had sexual intercourse and they are impure it's impure sentiments hai. that is very prevalent so one reason is patriarchy it's a sex psycho sexual mean to control woman sexuality with the removal of genitalia especially the clitoris it is believed to curb perceived insatiable desire basically the sexual urges and all if there are no sexual part for that then what is the point if there will be no urge as well so it is to control the sexuality second socio cultural reason it is seen particularly in african countries as an integral part of communities cultural heritage i'm now this answers what you said ki wo usme kya hote hain sab sahabano ke isme aapne kaha tha why the women are like this इसमें भी हम समझेंगे इवन वुमन ऑफ सब सहार अफ्रीका सपोर्ट दिस प्रैक्टिस दे हैव गॉन थ्रू दिस दे आर विक्टिम ऑफ दिस एंड इवन इन बोहरा कम्युनिटी जहां ये हुआ था हालांकि इतना सपोर्ट नहीं है बट नंद दे सपोर्ट दैट्स हाउ मेंटल कंट्रोल वर्क्स दैट अ मेंटल कंट्रोल में यू विल जस्टिफाई योर ओन डेप्रीवेशन बिकॉज यू बिलीव इट इज जस्ट कितनी चीजें हुई है इन द नेम ऑफ रिलीजन कल्चर वट एज नॉट है लॉट ऑफ पीपल ठीक है दैट इज वट इट इज 
सोशल एंड कल्चरल रीजन और ऑब्वियसली बात है आपको सोचिए हु परफॉर्म दिस मर्द तो परफॉर्म करते नहीं होंगे अफकोर्स द वुमन परफॉर्म ऑन अदर वुमन दिस द मेल डू नॉट परफॉर्म एफ जी एम हाँ दे ऑर्डर टू एफ जी एम इट इज अफकोर्स परफॉर्म बाय द वुमन ऑन अदर वुमन ठीक है नेक्स्ट थिंग सम कम्युनिटी कंसिडर दैट एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया एन अट्रैक्टिव एंड अनक्लीन प्रोमोटिंग डिजीज इसका कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है आई हैव रिसर्च दिस अलॉट एफ जी एम की कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है ऑफ एनी रीजन सकम सीजन की है सकम सीजन हैज बीन प्रोव मेडिकली एडवांटेजियस इट इज विद अलॉट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लेकिन एफ जी एम की कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है वट सो एवर नेक्स्ट वाइल नॉट एंडोज बाई क्रिस्टानिटी और इस्लाम एफ जी एम इज ऑफन जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ रिलीजन पर्टिकुलरली जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ इस्लाम एंड क्रिस्टानिटी जबकि दोनों में नहीं है ये इट इज पीडेड क्रिस्टानिटी नेक्स्ट सोशो इकोनॉमिक बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया एफ जी एम इज कंसिडर पी रेक्यूसिट फॉर मैरिज एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी बेसिकली बिकॉज सिक्स और सेवन ईयर की एज में परफॉर्म किया जाता है जनरली अब लेट सी अब बाकी मैंने आपको बताई दिया इंडिया में क्या है ये मेरे को भी सरप्राइज लगा इसका आई डिट नॉट नो दिस अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट there is no public information or study which proves that practice of fgm is happening in india in their petition to supreme court supreme court mein ministry of women child development ne kaha hai ki india mein aisi koi practice nahi hoti hai aur nahi ho rahi hai i also thought so but aisa mila nahi mujhe because fgm is being practiced particularly among the bohra community which is a sect of shia islam primarily in maharashtra kerala rajasthan gujarat and madhya pradesh एफ जी एम नोन एज खतना खाव एंड जो भी है ये आर परफॉर्म टू सिक्स टू सेवन ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड इन्वॉल्व टोटल और पार्शियल रिमूवल ऑफ द क्लिटोरल हुड अब दिस इज द स्टडी अ स्मॉल स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय डॉक्टर सुजाता वली अ गायनाकोलॉजिस्ट शी कंडक्टेड स्मॉल स्टडी अमंग द वोहरा कम्युनिटी एंड शी फाउंड दैट हाफ ऑफ द वुमन द वुमन हू गो अंडर एफ जी एम हाफ ऑफ दैम फील इरिटेशन एंड थर्टी परसेंट Feel discomfort while walking, urinating, and even lost sensitivity in the area. The study further found that 75 percent of the girl were at least seven year old. Okay, so this is the status in India. Now, question is, why do we not know about this? Because the media has no interest. At least, this is the only practice where the media can talk. In it, there is also Hindu Muslim. In it, there is also Hindu Muslim. Why cannot it come? Bohra community, CS Act, blame Muslims. How backward they are. The problem here is you are so into this is the problem. The, I told you there is no threat to Indian democracy except India's media. It never talks about the issues of the people. So, see, and I, I am very surprised here because I often consider that I know a lot of things. मुझे भी ये बात नहीं पता थी. That बहुत अब इंडिया में FGM is a practice. I knew FGM. मैंने पढ़ा भी इसके बारे में. But I had no idea it is being practiced in India. क्योंकि कोई बताता ही नहीं है यार. कहीं publish ही नहीं होता. पता कैसे लगेगा वो तो ये रिपोर्ट आई तो चक्कर में हमें पता भी लग गया एनी वे वट इज स्टेटस ऑफ एफ जी एम अराउंड कंट्री एज आई टोल्ड यू इट इज प्राइमरली इट इज प्रैक्टिस इन सोमालिया गिनिया एंड जिबूती वेयर अराउंड नाइनटी परसेंट ऑफ द वुमन हैव गॉन थ्रू एफ जी एम सो दीज आर द्री कंट्री विद द हाइएस्ट प्रेवलेंस एंड अदर कंट्री में इट इज वेरी लेस सम वुमन आर प्रैक्टिस सम वुमन आर सर्जिकली अपॉन बट बहुत ही कम है ठीक है रीजन सबको समझ में आया इट इज अ पेट्रियाकल रीजन रिलीजियस रीजन कल्चरल रीजन बेसिकली नो साइंटिफिक रीजन वट सो एवर एट ऑल अब आता है वुमेन की बात वुमेन के बारे में तो द सपोर्ट अमंग द वुमेन फॉर एफ जी एम अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ यूनिसेफ गर्ल्स एंड वुमेन्स एटीट्यूड अबाउट एफ जी एम वेरी वाइडली अक्रॉस द कंट्री द हाइएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज फाउंड इन माली सीरियल गिनी गांबिया सोमाली इजिप्ट So these are the countries where it is largely performed, and according to the UNICEF report, half of the female there believes it must continue. Okay, so these are the country where it is primarily performed, and they believe it must continue. That's how culture works. That's how mental domination works. I told you, reality is what you believe, and for these people, it is the essential part of their religion. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी से समथिंग अगेंस्ट सिंदूर एंड मंगल सूत्र कहानी खत्म है उसकी वाई इट वॉज कंकॉक्टेड वाई सिंदूर एंड मंगल सूत्र वॉज ब्रॉट इन टू सिग्निफाई दिस वुमन इज नाउ मैरिड डोंट ट्राई ऑन मेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है इट वॉज प्राइमरली मेड फॉर द वुमन टू सिग्नल 
that this woman is now married. Now she is not available for you. She has to wear that every time in public to signify to every male around. Now I am married. सेम अब तो हालांकि रिंग विंग का सिस्टम बन गया है मेल्स के लिए मेल्स हैव नो सिंबल्स ऑन देम टू सिग्निफाई दे आर मैरिड दे कैन को इन हैबिट बात समझ में इफ यू से दिस इन पब्लिक तो बस कहानी खत्म है तुम्हारी तो चाहिए दे आर लॉर्ड ऑफ वुमन हु विल जस्टिफाई सिंदूर आई एम नॉट सेइंग डू नॉट वियर इफ इट इज योर पर्सनल चॉइस डू इट बट व्हाट आई एम सेइंग द ओरिजिन ऑफ द प्रैक्टिस तो अगर आप इन्हें बैकवर्ड बोल रहे हो पहले अपने बारे में सोच लो बिफोर कॉलिंग देम बैकवर्ड फॉर सपोर्टिंग एफजीएम they are doing what you are doing with your culture there are a lot of women who support polygamy chale papa ajan have a nice day milte hain baad mein